Voor mij is koken genieten, dag na dag. Naar ieders goesting en smaak zoals dat thuis gaat. Ik hou van eenvoudig lekker en een beetje creativiteit kan geen kwaad. Alles begint met een smakelijk idee en eindigt het liefst met lege borden. Bij de wildhandelaar kan je allerlei soorten vlees vinden. Ik laat me graag inspireren door het wildseizoen en stoofpotjes die smaken altijd. Daarom zat ik deze keer een lekkere everzwijnragout op het menu. La, 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 la. Everzwijn is geen alledaags vlees, maar in de wildperiode dan maak ik het toch graag klaar. Maar het everzwijn moet nog marineren en daarvoor maak ik dan toch de marinade. Een marinade waar wortel, ui en knoflook in gaan. De wortel die gaat smaak geven, net als de ui en de knoflook. En de marinade bestaat uit rode wijn. Door het vlees een aantal uren te laten marineren, gaat het vlees zachter worden. Want voor een stoofpotje van everswijn gebruiken we het vlees, net zoals ons stoofpotje van rundvlees trouwens, die niet zo zacht is. Dus het moet ook lang stoven. En als je iets marineert voor het aangestoofd wordt, dan wordt het vlees al iets zachter. En het wordt niet alleen zachter, maar er komen ook smaken bij. Twee teentjes knoflook. En om de knoflook schoon te maken, gebruik ik de siliconen knoflookpeller. Ik steek die in de peller, rol even over de plank en de knoflook komt er zonder de pel uit. De wortel die snij ik in kleine stukken. En de ui moet niet te klein gesnipperd worden, maar mag ook in iets wat grove stukken gesneden worden. En voor de knoflook neem ik er nog de knoflookpers bij. Qua specerij gebruik ik geneverbes, kruidnagel en lauwier. Twee kruidnagels. En dan nog tien geneverbessen. Twee laurierblaadjes. En nog een takje verse tijm. Alle ingrediënten voor de marinade die zijn klaar. Enkel de rode wijn ontbreekt nog. Ik neem een halve liter rode wijn. En de rode wijn die je kiest, hoeft echt niet de duurste te zijn. Een goede tafelwijn is voldoende. Hier komt dan nog een beetje olijfolie bij. En dan kan het everswijn in de marinade. Mooie stukken everswijn die in de marinade mogen baden. Ik duw ze allemaal onder, want ik wil dat de marinade zijn werk kan doen voor elk stukje vlees. Want nu zijn die stukjes nog vrij taai en straks na de marinade en het stoven gaan die botermals zijn. Nu, het marineren gebeurt niet op 1, 2, 3. Het heeft echt de tijd nodig. Een aantal uren en liefst zelfs een nacht. Als je kan, Maak je deze marinade een nacht op voorhand. Zo kan het vlees de hele nacht marineren en kan je de dag nadien verder gaan met de bereiding. Deze keer laat ik het everzwijnvlees maar een paar uur marineren. En tijdens die uurtjes kan ik rustig naar de stad om er te gaan shoppen. Ik kan er echt volop van genieten om mijn verstand helemaal op nul te zetten en om even gezellig te snuisteren in al die mooie winkels. Het vlees heeft lang genoeg kunnen marineren. Het is helemaal van kleur veranderd. De marinade is ondertussen een beetje grauw geworden, maar de smaak van het vlees gaat zoveel beter zijn. Om het goed te kunnen bakken, 
Dus dat heb ik het droog. En ik haal elk stukje vlees uit de marinade. Als ik te veel vocht in mijn pan zou hebben, dan kan ik niet meer krokant bakken. De marinade zelf die kan ook nog dienen. Dus die gooi ik zeker niet weg. Alle stukjes liggen hierop en met wat extra keukenpapier dep ik ze allemaal droog. En die zijn nu pan klaar. Ik smelt boter en olijfolie. En de stukjes vlees kunnen erin. En die bak ik nu rondom rond bruin. Want door ze mooi bruin te bakken, gaat de sappigheid in het vlees behouden blijven. Het is een beetje aankorsten dat ik hier doe. Ondertussen snipper ik nog een shallotpijn. En de shallot kan erbij. En het ruikt heerlijk. Ik ruik de kruiden uit de marinade, de shallot die aan het stoven is en de heerlijke wildgeur van het evergrijn. Om straks een mooie saus te hebben, voeg ik al bloem toe. De bloem die gaat rond het vlees plakken en straks, als het extra vocht erbij komt, gaat het ook voor een binding zorgen. En dan alles even droog bakken, want de bloem die slorpt het vocht op dat in mijn pan zit. Ik blus nog met cognac en dat is dan vooral voor de smaak. De alcohol die verdampt helemaal en de lekkere smaak van de cognac die blijft bewaard. Ik zet het even aan de kant, want de marinade moet nog gezeefd worden. Ze dient ook nog om straks extra saus te geven. Maar de ui, wortel en alle kruiden die in de marinade zaten, die hebben hun werk gedaan. Hier komt nog een wildvoen bij en die gaat ook al de aanbakresten losmaken die in mijn pan zitten. Hier komt nog peper en zout bij. En ik kruid het nu al, maar straks, voor ik het serveer, moet ik toch nog proeven. Van de gezeefde marinade mag er nog een klein beetje in de saus. En een wildstoofpotje, dat vraagt ook achter een wild garnituur. Bij dit everzwijn ga ik nog bosje champignons toevoegen. En niet alleen bosje champignons, maar ook nog een stukje donkere chocolade. De bosje champignons die snijd ik iets kleiner. En ook het uiteinde verwijder ik. En ik controleer ook of er geen naaldjes of mos meer aan hangt. Maar ik vind, zo'n bos champignons gaan we niet te klein snijden. Dus gewoon halveren is genoeg. Ik wil die champignons nog zien liggen in mijn everzwijnstoofpot. De champignons voeg ik toe. En ik roer ze ook door de saus. En zo gaan die ook al die smaken opnemen. Het wordt een heel lekker stoofpotje. En dan een stukje donkere chocolade. Niet te veel, maar een klein beetje. Zorgt voor een extra smaak. Een half stukje is voldoende. En door de warmte gaan die helemaal wegsmelten in mijn saus. Alle smaken zitten ondertussen in de pan. Nu, dit moet een uur en een half sudderen en dat doe ik best in een stoofpot. Dus alles mag in de andere pot overgeschept worden. Ik 
en ook de saus. Het deksel op de pan en dan een uur en een half stoven. Regelmatig omroeren, zodat de bodem niet aanbakt. Stoofpotjes vragen dus wat tijd. Maar ik maak er altijd gezellige tijd van. Met een glaasje rode wijn, bij de open haard natuurlijk. Bij een wild stoofpotje hoort ook een wild garnituur. En welke garnituur is er lekkerder dan gevulde appel? Gevulde appel met veenbessen. En om die appel te kunnen vullen, ga ik die ook uithollen. Er moet wel nog wat vruchtvlees aanblijven, maar ik wil binnenin toch de veenbessen kunnen steken. Dus ik maak een klein kuiltje in de appel. De ovenschotel, daar ga ik een klein beetje boter in doen. Want de appel mag ook niet aanbakken aan de schotel. Ik verwarm de oven voor op 180 graden. En ook de randen van de appel smeer ik in met een laagje boter. Als ik die insmeer, gaat die schil niet barsten in de oven. En dan nu de veenbessen. De holtes in de appel die kunnen opgevuld worden. En deze kunnen nu een kwartier in de oven. En ondertussen het stoofpotje. Het is ondertussen al mooi getrokken. Ik voeg er nog aalbessengelei bij. En die aalbessengelei geven een zoete toets aan mijn saus. Niet alleen de chocolade, maar ook de aalbessengelei. Nog even omroeren. En het ruikt heerlijk. Want zeker met een beetje kouder weer smaakt zo'n stoofpotje altijd. De kroketjes kunnen gebakken worden. Die zijn klaar. De appeltjes. Ze ruiken heel lekker. Ze knisperen nog in de ovenschotel. Ik kan serveren. Een beetje van de Everswijn stoofpot. En die is mooi gekleurd. De stukjes everzwijn, de champignons en dat samen met zo'n lekkere appel, een paar kroketjes. Het heeft een tijdje geduurd, de marinade en het stoven, maar ik heb ondertussen heel wat andere leuke dingen kunnen doen. Maar de tijd die het stoofvlees vraagt, die kan alleen maar de smaak ten goede komen. Smakelijk.